ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟವರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಂಬಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಕಿರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವಿಕಿರಣಕ್ಕಿಂತ ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್ನ ಹೊಡೆತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೀರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಫೆಡರಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಕೇಶನಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರಿ ಈಗ ವಿಕಿರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಗಾಮ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವ ಒಂದು ವಿಕಿರಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಈ ಗಾಮರೆ ವಿಕಿರಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆ್ಯಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೊರಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಿಕಿರಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆ್ಯಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ ಅಯೋನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಗಾಮರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮತ್ತು ಗಾಮರೆಗಳನ್ನು ಅಯೋನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ವೈಫೈ ರಿಮೋಟ್ನಿಂದ ಬರುವ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಯೋನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿಗಿಂತ ಕೋಟಿ ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ತರಹದ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹೆದರಿಕೆಯೇ ಬೇಡ ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ 